，加了一会儿，留着下次再加吧。大家上午好，我是小薇，今天我就正式出发广元啦，一个人出发。昨天发了视频啊，很多人说我丢下半斤怎么怎么样，其实我这次出发广元呢是景区。上次我们去剑门关，在里面待了六七个小时吧，都还没有逛完，加上我们拍摄的话，时间就更长。所以说这次没有带半斤，年后也会带着半斤，只是说给他少出镜。那大家不要想多了，我是不会抛弃半斤的。为什么呢？半斤是我的保护神啦、啊。你看这个位置多好，每次在高速路上啊啊遇见大货车啊遇见什么，他都会给我一个警示啊，就特别棒。废话不多说，先抹上这个消毒的方向盘也抹上。昨天晚上我是连夜回来的，然后回来了去屋里洗了个澡。现在回到房车里面了，啊，终于可以睡觉了。今天晚上也不回出租屋了，就在车上睡。明天早上就出发啦。然、啊、后昨天晚上睡在房车里面的，感觉还是挺棒的。我现在希望的是去剑门关那个景区啊，不用核酸检测，然后我的绿码就可以了。不知不觉都快中午了，反正比以前好啦。以前我们每次出发都是晚上，在这里加油。把油价满去广元，来回应该都够了。加了两百一，买了两个水，这这边放一个，这边放一个。导航即将开始，安全伴您同行。二百二十七公里，显示两个半小时，等于说我天黑之前能到那里。右转，进入白土半路。今天南充还有太阳。南充北上高速了，谢谢。我正式上高速了，终于出发了。从云南到四川到今天，半个月了吧？呃，这半个月都没有去感受一下旅游的那种感觉了。真的想去爬山。我在网上搜了一下视频啊，说剑门关的那个道啊，真不是人走的。还有视频说要签生死状，呃，所以特别想去感受一下吧。因为之前我也去过剑门关那个地方，但是呢，那个工作人员说啊，就是怕来不及去爬那些，当时让我们去坐那个索道，直接上山顶去看那个玻璃栈道，所以一直都没有去走那个鸟道。人在路上开车，除了喝红酒之外，还要来点音乐，放一首《微微》。到了昌西服务区，终于可以吃午饭了。跑了一百三十九公里，现在下午两点多了。我现在停的是这个昌西服务区啊，这个昌西县现在是属于广元啊，但是在一九八五年的时候呢，是属于南充地区。大家都知道很有名的商界大佬王健林啊，他就是属于昌西县。按道理说，他也是属于我们南充人啊，我们南充人好棒哦、啊。
只是现在它变成广元的啦。我现在去吃东西了，终于走出南充了。如果没有被划分到广元的话，等于说我今天走了一百多公里还在南充。哎，吃饭是在这边。我去这边呢是自助餐，然后我登了绿码进去。感觉餐都有点凉了，我还是在这边来煮碗面吃。做面加简单，好多钱呢？呃，十三块。煮了一碗面，加个蛋才十三元，太棒了！其实一个人啊，不用煮饭，吃起来有实惠。现在太阳太好了。我加了一点花椒在里面。这看着像米粉啊，实际上它是面，吃的连汤都没剩。哇，今天阳光好好啊！把天窗打开，哇，这下空气就好了。我现在把 WiFi 充上电了，电脑平板也充上了，要准备开始导素材了。把这个运动相机的卡拔出来。我离那个剑门关已经很近了，所以说我在这里把今天的作业完成了再出发，觉得这样挺好的，慢悠悠的走，现在又没有超时费了，我都要把文件传到这个平板，因为我习惯了用平板剪。时间过得好快呀、啊，五点二十六了。我刚把素材传完了，剪完了，还要打字，这些都没有弄。没想到时间过得这么快。我在想，待会儿去剑门关的话，可能就天黑了。这就是一边旅行一边工作，又有眼前的苟且，心中又有诗与远方，所以这种感觉就是走走停停，走走停停。好在现在应该是没有超时费一说了吧。现在我出去看看外面。哦，太阳都快下山了呀！我的妈呀！现在广播一直在叫了，伸个懒腰，马上接着打字，打完字就出发，明天就去爬山。剪了七分钟，把现在这一分钟加进去，哈哈哈。我明天去了剑门关之后呢，要去黄泽寺。如果还有时间的话，可能我还要去那个曾家山。曾家山好像是可以滑雪。我在这个服务区停留的挺久了，所以说我现在把这个片段加进去就要出发了。今天的视频就分享到这里，我终于离开南充出发了。我们下个视频再见吧，谢谢大家收看，拜拜。